最后的大魔王》原作是咋完结的啊？讲道理啊，这原作是我看轻小说以来看的最烧脑的一次，这结局差点把我给看疯了呀！不过老样子，先介绍一下这个作品的出处。该作其实是由名为水城正太郎的作者，于2008年至2014年期间，在日本的 Hobby Japan 旗下 HJ 文库所连载的轻小说作品，全书共出了13卷单行本。HJ 文库，我在《为了女儿》那一期视频里面有聊过啊，这里就不再赘述了。而水城正太郎老师实际是藤子。F 不二雄老师的忠实粉丝，《最后的大魔王》里面很多角色的设定，其实原型都是不二雄老师作品里面角色魔改而来。同时，水城正太郎老师还与《末日三问》的作者枯野英老师一起组建了一个叫 A Team 的组合，专门去创作一些同人作品，甚至帮游戏编写剧本。而我们二零一零年看的十二集《最后的大魔王》的 TV 动画版，实际翻拍了原小说的前五卷内容，对应关系如视频所示。在接在动画剧情之后，男主实际打败了他们世界的。某个神以后，能让魔王觉醒的那个黑龙在大决战中为保护男主而死，但是世人都被篡改了记忆，认为弑神这个事儿是上代魔王做的。于是男主他又平安的能够回到学校继续上学，但是因为学校的检测系统又检测出男主未来会当魔王，导致男主又变成了一开始的那个状态，成为了这个国家高度监视的对象。而接在这个剧情之后，第六卷和第十卷其实都算是插科打诨的短篇剧情，除了个别设定对主线有影响以外，大部分剧情。以搞笑为主啊，比如第六卷里面讲的是突然间出现了女主真我银娜的复制体，复制体除了拥有银娜部分小时候孤儿院的记忆以外，其他啥都不知道。但这个复制体后来被安排到男主的学校一起被监视的时候，复制体一遇到男主就各种倒贴，并要求男主和他出去约会，整的周边的女神想尽办法要拆散这一对。而政府部门害怕魔王闹事，就派了很多卧底去监视男主。男主和复制体出去约会的时候，男主说没有钱，很多地方不能去。复制。是人就说，哎，那为什么不到银行里面去弄点呢？卧底们就赶紧冲去银行，防止男主他们抢银行。男主说，哎呀，挣钱不能靠抢的啦，要靠投资。然后卧底们就赶紧去派人调查股票，看男主是不是找了哪个上市公司去洗钱了。后来男主带着复制体去喝茶，结果女四号不二子在茶里面下了一堆黑魔法药水，导致卧底们喝茶全被魔法搞得醉醺醺，说了一堆实话，比如队长的什么私生子的存在呀，还有某个同事跟他同事的老婆发生了关系之类的呀。啊！搞得这帮卧底部门差点原地解散。这个事情结束以后，还被记录成了魔王暗中捣乱，试图破坏国家。第六卷的故事的最后，复制人的被动能力发动，导致主角团一行人被关进了某个故事书之中。只有大家按照故事书里面的剧本演完以后，才能从故事中走出来。而这本书是个桃色书，书中的男主跟自己的妹妹、女仆和未婚妻会干各种嘿嘿嘿的事情。男主那是一路尴尬的跟各种妹子互动。到了最后，满足了复制体的心愿，这才让大家逃出了这本书。复制人最后也跟着这本故事书一同消失了。不过，主角团从书中出来以后，都不记得复制人的事情了。但监视男主的人，他们可都还知道这件事。于是，后面七到十一卷算是环环相扣的，发生了四个大事件。为了后面不把各位给讲晕了，这里先总结一下后面故事中重要背景设定。首先，在古早以前，古人类发现了 mana 的能量，并将 mana 能量结合人工智能制造出了拥有。有自我判断能力的初代魔王 Zero Zero 这个人工智能一心为人类，但是 Zero 算计到最后却发现人类必定会灭亡，于是 Zero 开始侵蚀人类的大脑，想要把人类变成植物人，避免人类最后灭亡。后来这事被古人类发现了，有一批拥有操控 mana 能量的一族，结合 Zero 服务器的系统，制造了神指系统，让普通人也拥有了可以使用魔法的能力，从而反抗了 Zero 的暴走。但因为人类不希望神指系统在 Zero。Zero 毁灭之后消失，所以最终古人类把 Zero 封印在了虚拟世界里面，主服务器放在了月球的基地上。而前面所说的能够控制 mana 能量一族的人，后来演化出了一个族群，他们发现可以把神指系统的力量和 mana 能量强行塞在人的胚胎里面，制造出不受神指控制的魔王，能力能够接近造物主自同率的存在。而且这个族群一直想要通过这个方式接触这世界真正的神自同率，为己所用。但是后来这个人造魔。魔王成为了历代人类的工具。这个一族人利用自家祖传的三神器，可以控制或者对抗魔王，从而让这个族群后来成为这个国家的皇族，世代掌控政权。魔王也成了每隔多少年就会造出来的存在。在这样的背景设定之下，第七卷则讲述了有一个叫二威的人，他知道 Zero 初代魔王封印的事情，他想把 Zero 释放出来，并为己所用，所以他诓骗了一个叫苏慧的天才游戏制作人，让他趁着男主学校体检时候拿走 
用男主真我银娜等人的血样样本，并结合他书会制作游戏的能力，造了一个勇者斗魔王的虚拟中欧魔幻世界的游戏，美其名曰让书会造一个让大家都能感受到真实感极强的虚拟游戏。实际上，二威利用他把男主一行人和学校里面的学生都封进了这个游戏里面，并把封印 Zero 的程序也弄到了这个游戏中，让这些人阴差阳错的去解开封印，最终达到释放 Zero 这个魔王的目的。苏慧后来知道这个真相以后，自觉自己有过错，便主动与男主接触，试图去挽救自己所犯下的错。而在此期间，苏慧还因为男主跟自己一样特别喜欢游戏而爱上了男主。但是最终，二威的计划还是得逞了，释放了 Zero 的力量为二威所控。然后二威用 Zero 的力量操控了所有的人造人，造反了，并控制了皇宫，登基为王。第八卷中得知，原来二威是当今皇帝的双胞胎姐姐，但是她一直被封印在宫中作为影。武者，而二威拥有操控人偶的魔法能力，正好二威利用了这个能力，操控人造人加入了之前动画里大和望一郎所创立的组织。得知了很多这个世界的真相以后，二威知道了如何获取 Zero 的力量，魔化了这一起造反事件。但是二威造反以后，真皇帝却逃走了，所以二威一直在全世界搜捕着皇帝的踪影。而又因为 Zero 是神指的核心，所以 Zero 关闭了全人类使用魔法的权限。此时，所有的人类失去了魔法能力，只有不二子老。家那帮啊会黑魔法的人类还能拥有一些魔法。男主这边因为可罗奈是人造人，导致可罗奈被 Zero 的力量和二威共同操控。可罗奈突然的叛变，打得男主措手不及，让男主身负重伤。男主只好在不二子、寻子等人的协助之下，逃去了不二子的老家。在此期间，男主去找了出生地，寻找自己力量的来源，却阴差阳错的碰到了同样来避难的。皇帝，并得知了魔王的存在的真相。但是男主在犹豫要不要帮皇帝的时候，克罗奈突然杀到，并且在新装备的加持之下，克罗奈把男主给杀死了。皇帝则在混乱之中消失，不知道逃去哪里了。好在其他活着的主角妹子们，顺着皇帝和男主身上黑龙的牙给的线索，把男主带去了一个名叫王者之关的神器之中，让男主彻底觉醒了魔王的力量，得以复活。而另一边，学校的会长和男主小弟勇者阿宽发现王。皇帝是二维假扮的，并打算利用阿宽不受神指控制的这一特性搞偷袭，准备打败二维，好解除所有人的魔法限制。结果一顿乱战之后，二维被复活的男主打了一个措手不及。二维仓皇逃窜之时，真皇帝突然偷袭，杀了二维，把二维的力量吸收为己所用，同时竟然还操控了初代魔王 Zero。而皇帝本人此时拿到了力量以后，却想逼男主和男主的小弟阿宽成为自己的臣子，让他这个本来是政权吉祥物的。存在变回成。独裁者。于是到了第九卷，男主他们不肯向皇帝投降，成为棋子。于是私底下，男主他们组建了反抗军。男主他们打算重新封印 Zero， 让世界恢复原来的状态，同时打算把可罗奈给救回来。所以男主分成了两批人马，一批上月球去封印 Zero 的核心，另一批人佯装去攻打皇帝设的通往月球的结界，来吸引皇帝的目光。结果皇帝不讲武德，操控可罗奈来对付男主所在的这个佯公主。好在可罗奈的意识依旧存在。可罗奈甚至试图反抗皇帝的操控，皇帝一看这样啊，没有办法了，于是操控别人一锤子就把可罗奈给砸扁了哈。好在苏慧一直跟在男主的身边，苏慧趁着别人不注意的时候捡回了可罗奈的脑袋，这才让可罗奈未来有了复活的机会。最后，男主一行人去了月球，最终封印失败，因为能封印 Zero 的守护者会石被皇帝狙击，封印的传输线被打坏了，导致没能封印成功。最后，男主只好让其他人先坐飞船回地球，他。则在月球与 Zero 控制的人形机器人对打，来拖延时间。本来大家以为再也没有人能够对抗皇帝之时 ，Zero 叛变了。原来 Zero 被男主的嘴炮说服 ，Zero 从头到尾都没有想过伤害人类，他只是想让人类不要灭亡。但是皇帝操控 Zero 的想法却是可能会引发新的战争，所以 Zero 背叛了皇帝，主动沉睡，让大家又恢复了魔法的能力，并且男主小弟阿宽借以勇者的身份和男主当众拆穿了皇帝的野心，皇帝也是不死心，当众自杀，断了皇帝的香火，试图让这个国家的子民信仰崩塌，让他们认为无人能够。
够再操控魔王这种灾难，从而引发时局动乱。但巧的是，传说中皇帝用来控制魔王的三神器，正好对路过的真我银娜有了反应，并且还钻到了真我银娜的体内。最后，真我银娜突然脑子开窍，演了一出戏，说自己能够操控魔王，这才使得男主即使觉醒了魔王的力量，也依旧被视为皇帝的人，可以安稳的重新回到学校上学。不过，银娜也因此被捧为了皇帝，每天过着批阅奏文的生活。然后第十卷算是一个小插曲，讲了很多银娜当了皇帝以后如何犯二的，想要推行大家只吃米饭的这种神经病的政策，以及一个自以为是皇族血脉的酒店家的女孩跑来想要篡位，最后却搞出了一堆让男主去占各种妹子便宜的事情。最后算是皆大欢喜，男主他们解决了这个女孩子家族酒店中闹鬼的真相，也让女孩子知道了啊，他们家族根本就不是皇族的真相。然后到了第十一卷，突然间蹦出了一个别的国家的小女孩莫娜，引出了皇帝血脉，其实还。没有断绝的真相，同时还引出了真正能够继承皇帝这一位置的人，应该是由蓬莱预知这个神器选出来的传统。但因为谁是皇帝，就意味着谁拥有操控男主的权利，所以真我银娜选择跟同样有继承权的莫拉一同坐飞船去往森林里的国家，与其他皇族血脉去竞争蓬莱预知的认可。结果男主他们所在的飞船还没有飞到呢，飞船就被某人给打了下来，引发了森林国家和男主所在的国家的外交事故。在男主他们还没能跟自己。国家取得联络之时，几个国家就已经打了起来。但实际上，在里面捣乱的是动画里面的反派大和望一郎所创立的组织搞的鬼。望一郎组织现任的领导叫闲人，他本来是想操控魔王银娜，完成望一郎的遗愿，不让人类走向灭亡。结果，组织内部有一个会说话的狗啊，简称狗东西，其实是别的世界穿越而来的人。他表面上是服从于闲人，帮闲人对抗可能未来会从别的世界打过来的侵略者，实际上。这个狗东西是想要这个世界上的人类全死光，所以才引发了这场外交事故。更要命的是，这个狗东西还离间了森林国家的王子，并让王子控制了古代神器太空飞船里的力量，导致王子力量使用没控制好，把男主他们国家那个操控导弹的基地给毁了，同时还把男主 CP 之一的服部荀子也给杀了。打这之后啊，这个故事就开始暴走了。到了第十二卷，男主要为荀子报仇，就跟森林国家的王子打了起来。好在莫拉出面。阻止，这才让男主恢复了理智。正当男主联系上会长，得知了他们被人暗算了，需要男主他们想办法去找出幕后黑手的时候，狗东西诓骗了闲人的弟弟，结合了男主的细胞，让这个弟弟成了魔王的复制人，拖住了男主的小弟阿宽。而狗东西则偷走了蓬莱玉枝，获得了力量，招来了陨石，要毁灭世界。而此时真正发现真相的只有男主的四号 CP 不二子。在黑魔法研究者的笔记中得知，这个世界是假的，一切都是别。别人的梦，还记得我前面说的那个设定图吗？不二子得到的信息是，皇帝一族所获得的那个蓬莱预知的力量，其实是别的平行世界的人的灵魂。原来这个世界的古人类科技早就发展到飞到了太阳系的边缘，结果太阳系边缘竟然有空气墙，根本就飞不过去。但是古人类他们却获取到了别的世界飘来的灵魂，于是这个世界的人把这些灵魂称为 mana， 并制作出了一系列后面所说的魔法系统，并且得出了这个世界可能是。自同律所操控的梦，所以其实是有无数个平行世界，而狗东西就是从别的世界逃逸而来的灵魂。只有他通过了某个道具，使得他的灵魂依然有自我意识，但是他附身在了狗的身上，所以生活不自由。他打算毁掉这个世界，引发爆炸，让这个世界的灵魂飘到死后的世界后，从而让狗东西他能在新的世界变成别的样子。知道真相的不二子最先找到了狗东西所在的地方，但是狗东西早有防备，所以一下子啊，不二子就被狗东西给。杀了，而男主赶到的时候，不二子已经是个尸体了。男主最终还是杀了狗东西，但狗东西临死前也说出了自己所做的这些事情的目的，并告诉了所有人：陨石坠落，他们改变不了，人类即将毁灭。于是到了第十三卷，男主为了拯救这个世界的人类，将尹娜和可罗奈弄到了一个沉睡舱中，让他们去往了月球躲避陨石的坠落伤亡。而男主则和自己的小弟去弄到了固定灵魂的道具，两人打算前往死后的世界，试图在死后的世界里想办法。把这个世界的人类再救回来。于是男主和小弟阿宽进入了死后的世界，但是两个人一进入到这里就去了不同的方向。男主所去的方向遇到了死后世界的荀子，在和荀子经过一片死后世界的森林之后，通过两人共同的记忆，创造出了本不该存在这里的且喜欢男主的苏慧。苏慧又利用自己庞大制作游戏的经验和男主等人的记忆的储备，将大家在死后的世界弄成了跟男主原来所在世界差不多的样子，等于创造了一个新的世界。但是这个。世界没有人造人，也。
也没有魔法。但不二子苏慧还有荀子都复活了，并且在这个世界里面，男祖不再是魔王。虽然不二子苏慧、荀子和会长都有生前的记忆，但他们都认命选择在这个新世界生活。最终，不二子苏慧和荀子嫁给了男祖，还跟男祖发生了关系。但因为这个世界没有曾我影、娜阿宽和可诺奈，男祖总是感觉空虚。就在男祖快要遗忘这些人的时候，男祖偶然间发现自己能够改变这个世界的规则，创造出本不该存在于这里的东西。男祖试图创造了各种可能的现象。就在快要引发大骚乱之前，阿宽和大和望一郎竟然出现在了这里，并把男祖带去了别的空间之中。原来阿宽之前到了死后的世界以后，遇到了大和望一郎。阿宽为了阻止原来的世界的毁灭，阿宽选择穿越平行世界，回到过去，改变过去。在大和望一郎的提示之下，阿宽在无数个世界中穿梭，但都没能阻止世界毁灭。不过最后，阿宽还是来到了男祖现在所在的这个世界里面。男祖与阿宽两人攀谈之中得知了，原来男祖是外宇宙之神创造的故事之一。因为故事性太完善了，所以在男祖所在的世界里面，总会遇到人类灭亡的事情。而阿宽就是大和望一郎，阿宽无数次的轮回就是为了拯救世界。不过这一次的世界与之前轮回的世界有所不同，所以阿宽想到了一个办法，让男祖创造一个新的故事世界，但是设定不要太完善，并把时间线设定在没有魔法之前重新创造。这个世界的剧情走向由阿宽来控制。最后，男祖不二子苏慧、荀子的意识都来到了这个新的世界里面重新降生，并且他们获得了不同的身份。只不过在这个新的世界里面，不二子苏慧、荀子都嫁。给了别人，但这个世界里面，曾我银娜的意识也降生到了这里，成为了某个公司的老总。男主的意识与银娜的意识再度相知相识后，两人相视一笑，同时满足了银娜和男主的心愿。于是死后世界所创造的新的世界的循环得到了终结。但这个死后世界得到了终结以后，男主回到了生前的世界，不过已经是一万年以后了。银娜可诺奈从月球的太空舱里苏醒了过来，男主与银娜的重新相逢，再次满足了男主和银娜的心愿，意味着这个。这个世界也即将迎来故事的终结。不过，这个世界最后消失以后，唯独阿宽没有消失。最后的结局是，银娜的声音飘散在空中，并告诉阿宽，他阿宽要作为新世界的自同律，救赎别的灵魂，寻找终点。最后的大魔王原作就此迎来了故事的尾声。呃，话说这么描述，最后各位真的听懂了吗？赶紧把你的想法发在评论区与我们分享吧。你还想看哪部动漫的原作是咋完结的？本期视频点赞过两万，我就三天之内做出下期视频。望各位。多多点赞，多多支持。